vamos a viajar por Barcelona y vamos a ir a los lugares que a mí me fascinan, que me gustan, que me encantan y que quiero dar a conocer y que los disfrutéis también. Y hoy voy a ir a un restaurante chino y voy a comer con una amiga. Ella se llama Julie, ella es de Estados Unidos. Hola, Julie. Hola. ¿Te atreves a probar una comida que solo encontrarías en las calles de Beijing? Sí, vamos. Entramos. Dos de riñones con grasa, dos de brócoli, dame también dos de cordero, una ensalada y una tortilla, aquí que haces tú tan buena con la salchicha. ¿Cómo se llama esa tortilla? Vale, pues esa. <ríe> Esta es una bebida típica de ellos, eh, de la comida china, y es bebida de coco. Prueba, prueba. No sé si lleva azúcar, pero es dulce. Yo creo que lleva mucho azúcar. Es una ensalada que lleva cacahuete, lleva pepino, es vinagrada, lleva alguna otra cosa que no tengo ni idea y está buenísima. ¿Quieres probar? Sí, me gusta el vinagre, ¿eh? Y yo sin comer. A ver, vamos a poner esto. Eh. Ah. Pues esto es una especie de tortilla que es impresionante. Perdón, perdón, por favor. A ver qué te parece. A ver cómo lo hago con, ¿Con los panillos. Esto? Vale, pues eh, con práctica. Con práctica. Uy, con práctica lo que me falta a mí. A ver, así. Y ahora podemos, pues no sé, podemos abrir y coger así y. Ahora en Sulí nos han traído estos pinchos y quiero que pruebes este, este de aquí, a ver qué te parece. Esta es una de las especialidades de la casa. A ver... ¿Qué te parece? Son riñones de cordero. No me digas. Al que le han puesto por encima toda la grasa del cordero y ha quedado como una fina capa todo esto es una, cap una capita y queda crujiente picantito y está impresionante brócoli un pincho de brócoli cordero cordero pero tienen más variedades ¿eh? tienen, tienen calamar tienen tofu tienen <coughs> diferentes especialidades oh. entonces si tú estás por ejemplo en Beijing en la calle encontrarás muchos puestecitos que te venden pinchos. Ah, ¿Has estado en Beijing? No. Bueno, ¿y tú qué haces? <risa> Yo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que... no, no de qué trabajas. ¿no? Oh, ¿Qué es lo que, que te fascina, te emociona y que... Sí. Bueno, yo, uh, yo soy artista de marionetas y hago marionetas de madera y también de o sea, coso su ropa, hago tallo, todo para preparar los, las marionetas y luego eh, escribo también y compongo música, escribo como obras de teatro para marionetas y compongo la música, entonces mi sueño es más bien uh, poder hacer esto, realizar a una compañía de líderes. Me ha fascinado. <risa> ¡Qué bien! Sí, sí, pues, eh, este bueno, restaurante bueno. también me ha fascinado. <risa> es que es buenísimo este bueno, restaurante. Es, es uno de mis lugares preferidos, la verdad. Pues ya veo por qué, porque es, es muy interesante. Es, muy, muy, es algo muy diferente que lo normal, lo corriente, lo que puedes encontrar. Si, si no sabes del sitio, si no conoces dónde está o qué hay dentro. Como si no te lo recomiendan es difícil que lo, que lo encuentres. Exactamente, es lo que quiero decir. Bueno, después de todo lo que hemos comido, tengo que apagar la cuenta. Ya habéis visto, como ya ves, Juli, 20 euros. 20 euros. No Impresionante. Muchas gracias. <risa>
Pincha. Bueno, uno de los mejores sitios para comer, creo yo, aquí en Barcelona, para probar auténtica comida china y sobre todo por un precio excelente. Sí, yo un creo precio... Que hemos comido, vamos. vamos a recordarlo. Sí. Los pinchos, la ensalada, la tortilla aquella, sí. eh, que se llama Feng Shui, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, no sé. El agua, el coco... La bebida de coco. Yo creo la que está espectacular. Sí. Bueno, pues espero que os haya gustado y además hemos pasado un rato muy agradable sí. y hemos conocido un poquito más. Sí. Gracias por acompañarnos de nada. y a vosotros os espero en un próximo lugar a desvelar de esta ciudad que, que, bueno, que es la mía por la que estoy viajando. Chao. Chao.